Hey, what is guys? Welcome back to my another exciting video. And if you are new our channel, please subscribe our channel and hit the bell icon so that whenever I will be upload any video, so you can get the notification, guys. You can also like our Facebook page, that is facebook.com/handyfilm, and our Twitter page. And if you have any comment or any idea or any topics related questions or anything, you can message us or you can comment through this video. So, today our topic is the space telescope. Ne? সেটা হচ্ছে স্পেসে যে আমাদের টেলিস্কোপ হাবল টেলিস্কোপ আছে সেটা নিয়ে তো আপনার স্ক্রিনেই কত কিছু ছবি দেখতে পাচ্ছেন যেগুলো দেখে মনে হতে পারে যেগুলো হতে হয়তো বা গ্রাফিক্সের মাধ্যমে করা বা কম্পিউটার অ্যানিমেশনের মাধ্যমে করা কিন্তু এগুলো আসলে কম্পিউটার অ্যানিমেশনের মাধ্যমে মানে অনেকে বা বুঝতে পারে না যে এইসব ছবিগুলো কিভাবে তোলা হয় বা আসলেই কি আদৌ কি সম্ভব না কি এভাবে ছবি তোলা আগে যেসব অ্যাস্ট্রোলজার্সরা ছিল তারা হচ্ছে পৃথিবী থেকে দূরবীনের মাধ্যমে মহাকাশের গ্রহ উপগ্রহ বিভিন্ন গ্যালাক্সি বিভিন্ন স্টারের ছবি তুলতো বা তারা দেখতো বা পর্যবেক্ষণ পর্যবেক্ষণ করি তখন আমাদের এখানে কিছু বাধা বিপত্তি থাকে আমাদের সিটি লাইট থাকে তারপরে হচ্ছে অ্যাটমসফিয়ারের একটা গ্লার থাকে বা একটা ক্লাউড থাকে আমরা সবসময় পর্যবেক্ষণ করতে পারি না বা আমাদের যে লেয়ারটা অ্যাটমসফিয়ার লেয়ার আমি যেটা বলেছিলাম অ্যাটমসফিয়ার লেয়ার তারপরে হিট লেয়ার এরকম আরো অনেক অনেক লেয়ার আছে এইসবের কারণে আমাদের কাছে দূরবীক্ষণ যন্ত্রে সেসব ছবিগুলো বা সেইসব ফুটেজগুলো স্পষ্ট বোঝা যায় না তো এর জন্যই বিজ্ঞানীরা ঠিক করেছিল যে একটি টেলিস্কোপ আমাদের সেই অ্যাটমসফিয়ারের বাইরে দ্যাট মিন্স স্পেসে যদি রাখতে পারে সেখান থেকে পর্যবেক্ষণ করা তো এর আগে যেমন চারশো বছর আগে মানুষ অত দূরবীক্ষণ যন্ত্র ছিল না বা কেউ জানতো না ওভাবে প্রথম যে গ্যালেলিও দূরবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কার করে এরপর হচ্ছে মানুষ সেই দূরবর্তী জিনিসগুলো দেখতে পারে আমরা তখন দেখতে পারলাম যে স্যাটার্নের বা শনির যে একটা বলয় যে একটা রিং থাকে সেটা আমরা দেখতে পেলাম তারপর হচ্ছে জুপিটারের যে মুন বা এক্সট্রা কিছু আছে সেগুলো আমরা দেখতে পেলাম তার মানে ষোলোশো দশ সালের গ্যালেলিওর সেই টেলিস্কোপ আবিষ্কারের পর থেকে এটা আরও অ্যাডভান্স হয়ে গেছে তো এটা কমপ্লেক্স হইতে হইতে বা এটার অ্যাডভান্স করতে করতে আমাদের এই বর্তমানে টেলিস্কোপগুলো যেটা আমরা দেখতে হচ্ছে বা এখন স্পেসে যেটা আছে হাবল টেলিস্কোপ আরও অনেক ধরনের টেলিস্কোপ আমরা প্রেরণ করবো স্পেসে তো আজকের এই পুরো ভিডিওতে আমি স্পেস টেলিস্কোপ বা স্পেস হাবল টেলিস্কোপের সম্পর্কে বলবো এই হাবল টেলিস্কোপটা এড্রিন হাবেলের নামে নামকরণ করে তৈরি করা হচ্ছে কারণ উনিশশো বিশ সালে এই এড্রিন হাবেলের টেলিস্কোপটা তার টাইমে সবচেয়ে বড় টেলিস্কোপ ছিল তো তার নাম অনুসারে এই হাবল টেলিস্কোপটা তৈরি করা হয়েছে এবং এই হাবল টেলিস্কোপটা স্পেসে পাঠানো হয়েছে কারণ এখানে যদি আমরা এই টেলিস্কোপটা স্পেসে পাঠাই তাহলে আমাদের এই লেয়ার বা এই ডাস এই ক্লাউডের এই ঝামেলাগুলো থাকছে না আমরা ডিস্টেন্সের দিক দিয়েও আমরা আরও এগিয়ে গেলাম এবং এখানে এই প্রবলেমগুলো থাকছে না আমরা আরও কাছ থেকে আরও ভালোভাবে সেই মহাকাশের সেই গ্যালাক্সি বা অন্যান্য গ্রহ উপগ্রহ এইসবের ছবিগুলো আমরা ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করতে পারবো বা ভালোভাবে আমরা ছবিগুলো তুলতে পারবো এই হাবল টেলিস্কোপটা সবচেয়ে প্রথম এবং সবচেয়ে বড় অপটিক্যাল স্পেস টেলিস্কোপ যেটা হচ্ছে স্পেসে প্রেরণ করা হয়েছে এবং এটা হচ্ছে সেই আমি বলেছিলাম যে শাটালের কথা বলেছিলাম শাটাল হচ্ছে স্পেস টেলিস্কোপ ক্যারি করে তো এই শাটালের সেই একত্রিশ নম্বর যে মিশনটা সেটা তো হচ্ছে এই স্কোপ এই স্পেস টেলিস্কোপ বা হাবেল টেলিস্কোপটা স্পেসে পাঠানো হয় সেটা হচ্ছে এপ্রিলের চব্বিশ চব্বিশ এপ্রিল উনিশশো এই সালে হচ্ছে এই তারিখে এই স্পেস টেলিস্কোপটা সেখানে পাঠানো হয় এবং এপ্রিলের পর মেয়েদের দিকে সেটার অপারেশন শুরু হয় প্রথম দিকে কিছু প্রবলেম ছিল এরপর এটা ঠিক হয়ে যায় এই হাবল টেলিস্কোপটা সেই স্পেস শাটালের একত্রিশ নম্বর মিশনটার মাধ্যমে পাঠানো হয় এরপর এটার প্রায় পাঁচবার সার্ভিসিং করা হয় বিভিন্ন প্রবলেমের কারণে পাঁচবার এটাতে যেতে হয় এই হাবল টেলিস্কোপ স্কোপটা পাঁচশো আটষট্টি কিলোমিটার অ্যালটিটিউড উপরে আছে বা এই লোয়ার অরবিটে আছে এই হাবল টেলিস্কোপটা আর এটা অলমোস্ট প্রায় সাত দশমিক উনষাট কিলোমিটার পার সেকেন্ডে তার যে অরবিটা সেই অরবিটে সে এভাবে এই স্পিডে ঘুরছে তো এভাবেই সে হচ্ছে মহাকাশে বিভিন্ন ছবি তুলে ছবি তুলে হচ্ছে তার গ্রাউন্ড কন্ট্রোল আছে বা হাবল টেলিস্কোপ সেন্টার আছে গ্রাউন্ড সেন্টার আছে সেখানে সে তথ্য প্রেরণ করে থাকে এই হাবল টেলিস্কোপটার যদি ওয়েট আমরা দেখে থাকি এটার ওয়েট হচ্ছে সাতাশ হাজার পাউন্ড প্রায় অলমোস্ট দুইটা আফ্রিকান বড় বড় হাতির সমান হাতির ওজন যে হয় সেটার ওজন হচ্ছে এই হাবল টেলিস্কোপের ওজন ওজনের সেম ওজন আর এটার লেন্থ যদি আমরা দেখি এটার লেন্থ হচ্ছে তেরো দশমিক তিন মিটার যেটা প্রায় একটি ছোটোখাটো বা মাঝারি সাইজের একটা স্কুল বাসের সমান তো তারপরে আপনি বুঝতে পারছেন যে এটার দেখতে কেমন আমরা অলরেডি এখানে ছবি দেখাচ্ছে যে এটা একটা টিউব আকৃতির এবং এটার ওজনটা হচ্ছে সেই ঠিক এরকমই আর এটার লেন্থ হচ্ছে সেই একটা স্কুল বাসের মতো এই হাবল টেলিস্কোপটা এনার্জি বা পাওয়ার সিস্টেমটা চালানোর জন্য পঁচিশ ফিট করে দুটো সোলার প্যানেল
ওটা অলমোস্ট আটাইশো ওয়াটের মতো সে এই এনার্জিটা পেয়ে থাকে তো দেখা যাচ্ছে যে আটাইশটা বড় লাইট বাল্ব জ্বালানোর মতো সেই এনার্জিটা সে পেয়ে থাকে সেই সোলার প্যানেল দুটি থেকে তার মানে সেই সোলার প্যানেল থেকে যে এনার্জিটা নেয় সেটাতে তার নিজস্ব একটি ব্যাটারি সিস্টেম থাকে সেখানে তার ছয়টা নিকেল হাইড্রোজেন ব্যাটারি থাকে সেটাতে সে চার্জিং করে এই সোলার প্যানেল সিস্টেমগুলো থেকে তো এ হচ্ছে হাবল টেলিস্কোপের ইলেকট্রিক সিস্টেম বা এটার পাওয়ার পাওয়ারিং সিস্টেম যেটার মাধ্যমে হচ্ছে সে রান হয় বা তার অন্যান্য সিস্টেমগুলা চালায় আমরা যদি এ হাবল টেলিস্কোপের ইমেজ সেন্সর দেখে থাকি তার আগে যদি আমি বলি যে যেমন আমরা নর্মাল যে ডিএসএলআর ক্যামেরাগুলো ইউজ করে থাকি সেগুলোতে টোয়েন্টি থেকে টোয়েন্টি ফাইভ মেগা পিক্সেল পর্যন্ত এগুলোর ইমেজ সেন্সর হয়ে থাকে টোয়েন্টি মেগা পিক্সেল বলতে বোঝাচ্ছে যে টোয়েন্টি মিলিয়ন পিক্সেল তো ওটার তুলনায় এই হাবল টেলিস্কোপটা হচ্ছে পনেরোশো মেগা পিক্সেল তার মানে হচ্ছে এটা প্রায় পঁচাত্তর গুণ এই ইমেজ সেন্সরটা ডিএসএলআর সেন্সর থেকে বড় তার মানে ডিএসএলআর এর সেন্সর গুলোকে যদি পঁচাত্তরটাকে একসাথে রাখি যতগুলো হবে তত তার তার সমান হচ্ছে এই হাবল টেলিস্কোপের সেন্সর যেটা হচ্ছে পনেরোশো মেগা পিক্সেল তার মানে হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ বিলিয়ন পিক্সেল তার মানে এটা প্রায় পঁচাত্তরটা ডিএসএলআর সেন্সরের সমান হচ্ছে এই একটা হাবল টেলিস্কোপের ইমেজ সেন্সর তার মানে আপনারা বুঝতেই পারছেন যে এটা এটা ডিএসএলআর থেকে কতটুকু পাওয়ারফুল বা কতটুকু বেশি ডিস্টেন্স কাভার করে এটা ছবি নিতে পারে এই হাবল টেলিস্কোপের পিছনে আমরা দেখলাম যে এটার অনেক কনস্ট্রাকশন অনেক কিছু তো নর্মালি একটা কোশ্চেন দেখতে পারে যে এটার কস্ট কীরকম পড়লো বা এটাতে কীরকম খরচ হচ্ছে এটা পাঠাতে বা কীরকম খরচ হয়েছে তো আমি যদি বলি যে এটা প্রথম যখন পাঠানো হয়েছিল সেই বিশ বছর বা তিরিশ বছর আগে তখন এটার পেছনে হচ্ছে প্রায় ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ বিলিয়ন ডলার খরচ হয়েছে আর এটার পিছনে আজ পর্যন্ত প্রায় দশ বিলিয়নের উপরে খরচ হয়েছে কারণ এটার পিছনে আরও পাঁচবার এটাকে সার্ভিসিং করতে হয়েছিল পাঁচবার প্রত্যেকটা মিশনে দেখা যাচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান বিলিয়ন ডলার করে খরচ পড়ে যাচ্ছে তো এভাবে এটার পিছনে আজ পর্যন্ত প্রায় দশ বিলিয়ন ডলার মতো খরচ পড়ে গিয়েছে এ হাবল টেলিস্কোপটা সেই উনিশশো নব্বই সালের প্রথম যে দেখলাম আমরা এপ্রিল মাসে পাঠানো হচ্ছে এরপরে হচ্ছে এটা মে বিশের দিকে ইমেজগুলো যেগুলো প্রেরণ করছিল স্টেশনে সেগুলো কিছুটা ব্লার হয়ে যাচ্ছিল বা ইমেজগুলো পুরোপুরি ক্লিয়ার ছিল না তো যারা ছিল সেই গ্রাউন্ড স্টেশনে তারা অনেক যাচাই বাছাই করার পরে বুঝতে পারলো যে ওটার মেন যে মিররটা ছিল ওই মিররের মাঝখানের যেই গ্লাসটা ছিল সেটা কিছুটা সমস্যা ছিল থিকনেসের কারণে কিছু ন্যানোমিটার ফ্ল্যাট ছিল এই জন্য সেটা হচ্ছে ফোকাস করতে প্রবলেম হচ্ছিল যেমন বেশি জুম করার ফলে তার যে ইমেজটা নেওয়ার কথা সেটাতে সে ঠিক মতো ফোকাস করতে পারছিল না তো দেখা যাচ্ছিল যে যতটুকু লাইট তার দরকার দেখা যাচ্ছে নর্মালি এইটি পারসেন্ট একটা অবজেক্টের লাইট পেলেই তার ছবিটা ক্লিয়ারলি আসে সেখানে সে মাত্র পনেরো পারসেন্ট লাইটে লাইট আসতে পারছে যে তার কাছে তো সো সে ওভাবে ভালোভাবে ক্লিয়ার ছবি তুলতে পারছে না এই প্রবলেমটার কারণে তাদের আবার পরবর্তী একটা সার্ভিসিং মিশন পাঠানো হয় বা সার্ভিসিংয়ের জন্য এটাকে ঠিক করার জন্য আবার আরও অনেক ধরনের কস্ট এখানে হয়ে যায় তো এটা একদের একটা বড় প্রবলেম ছিল এরপর থেকে তার এটা সার্ভিসিং করার ফলে এরপরে আমরা সেটা থেকে ক্লিয়ার ভালো ভালো ছবি আমরা পাচ্ছি তো আমরা দেখলাম যে এই স্পেস টেলিকো টেলিস্কোপটা ওখানে থেকে আমাদের ছবি পাঠাচ্ছে বা এই ধরনের ইমেজ দিয়ে থাকে তো আমরা ইজিলি মহাকাশে অনেক বড় 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 জিনিস বা অনেক ইম্পর্টেন্ট জিনিস যেগুলো মানুষ কখনোই জানতো না সেগুলো সম্পর্কে আমরা জানতে পারছি বা অনেক দূর পর্যন্ত এটার বিস্তৃতি ছড়ানোর ফলে আমরা অনেক দূরের ছবি পাচ্ছি এই স্পেস টেলিস্কোপের মাধ্যমে তো এই স্পেস হাবল স্পেস টেলি টেলিস্কোপটা রিসেন্টলি হয়তো বা অফ হয়ে যাবে এটা ধারণা করা হচ্ছে যে দুই সাল বা ত্রিশ সাল পর্যন্ত এটা চলবে এরপর হচ্ছে এটা নতুন একটা স্পেস টেলিস্কোপ আসছে যেটা হচ্ছে যেটার নাম হচ্ছে জন ওয়েব স্পেস টেলিস্কোপ স্টার স্পেস টেলিস্কোপটা সেখানে আবার পাঠানো হবে এটা মেবি দু সালের দিকে পাঠানো হতে পারে তো পাঠালে সেটা হয়তো বা এরপরে এ ওটা ওই স্পেস টেলিস্কোপটা আমরা ইউজ করবো আর এ হাবল স্পেস টেলিস্কোপটা হয়তো বা এর মিশন অফ হয়ে যেতে পারে বা এটার কার্যক্রম বা এটার অপারেশন আর দু সাল অথবা দু সাল ম্যাক্সিমাম পর্যন্ত থাকতে পারে এরপরে এটা অফ হয়ে যেতে পারে সো এই হচ্ছে ওভারঅল হাবল টেলিস্কোপের মিশন বা রেকনস্ট্রাকশন আর এই হাবল টেলিস্কোপের মাধ্যমে আমরা অনেক ইম্পর্টেন্ট অনেক সুন্দর সুন্দর ছবি পেয়ে গেছি যেটা হচ্ছে বিভিন্ন গ্যালাক্সির ছবিগুলো আমরা কখনো এর আগে এত ক্লিয়ার পেতাম না যেটা হাবল টেলিস্কোপের মাধ্যমে আমরা পাচ্ছি অনেক অনেক লাইট ইয়ার দূরে বা আলোক বর্ষ দূরের যেসব স্টারগুলো ছিল যেসব গ্যালাক্সিগুলো ছিল সেগুলোর ছবি আমরা কখনোই তুলতে পারতাম না এই স্পেস টেলিস্কোপের মাধ্যমে সেসব অসাধ্য সাধন হয়েছে সো এটা আমাদের এই অ্যাস্ট্রোনমিতে অনেক বড় একটা প্রভাব ফেলেছে যে এই স্পেস টেলিস্কোপটা
তো এর জন্য অবশ্যই আপনাদেরকে আমাদের সাবস্ক্রাইব করে রাখতে হবে আর আচ্ছা আমাদের ফেসবুক একটি পেজ আছে সেই পেজে গিয়ে লাইক দিতে পারেন অথবা আমাদের সেই পেজে গিয়ে মেসেজ দিতে পারেন বা কমেন্ট দিতে পারেন আমরা কী নিয়ে ভিডিও বানাবো বা কোন টপিক্স নিয়ে আপনাদের জানার আগ্রহ বেশি সেই বিষয়টা যদি আমাদেরকে বলা হয় তাহলে আমরা সেই বিষয়ে ভিডিও বানানোর জন্য ট্রাই করব আশা করি ততদিন পর্যন্ত সবাই সুস্থ থাকবেন ভালো থাকবেন ভালো হাফেজ